Continuamos con más información, seguimos recogiendo las opiniones de lo que dejó el cese de comercialización del lunes al miércoles de esta semana dispuesto por las entidades del agro. Vamos a tomar contacto con el presidente de la sociedad rural de nuestra ciudad, está en línea Lucas Semper. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Eh, Lucas, bueno, para conocer cuál es el balance que se realiza por parte de la entidad y en lo personal de lo que fue este cese de comercialización y la marcha atrás en la medida por parte del gobierno. Eh, bueno, hasta cual lo decía Lucas Long ayer, eh, sinceramente yo creo que, bueno, surtió, surtió efecto porque la verdad es que se pudo revertir esa situación, eh, si bien nuevamente fue en consulta la medida, o sea, uh -huh. se reunieron con entidades que dicen que forman parte de la cadena, pero no con las entidades, o sea, con los productores. Eh, pero bueno, el, el fin principal eh, fue que, que la medida se revirtió, así que sinceramente creemos que, que, que está bien, no, no, no era un reclamo del sector, sino es algo lógico que debe pasar. Si bien creo que... que que el, el gobierno en sí debe monitorear eh, la cantidad de, del stock disponible que queda para, para tener el, el abastecimiento necesario, pero estábamos muy lejos de, de lo que se necesita. Así que, sinceramente, la verdad que nos sorprendió y era algo que una, una, algo que no tenía nada que ver, o sea, no, no tenía ningún, ningún fundamento teórico como para, para poder hacerlo. Uh -huh. Bueno, hoy hablábamos también con gente de la Sociedad Rural de 9 de Julio y decían que si algo deja esta marcha atrás en el Gobierno Nacional es una buena señal de que al menos en esta administración sí eh, se puede llegar a escuchar o a rever una medida y no como han pasado en otros momentos eh, donde la lucha era bastante más compleja. Correcto, correcto. Eh, sí, 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 por eso por eso te digo, la, la verdad es que lo, lo, lo vemos, o sea, lo, lo positivo dentro de todo eh, fuera del malestar primero que te genera y, y segundo que cuando toman una medida así al, al, al digamos al hablarla al, al idearla decís bueno qué estaban pensando claro. pero pero bueno eh, digamos con el resultado final eh, vemos que prima la, la cordura y lo bueno es que digamos se creó una mesa de diálogo si bien con la cadena y, y no con la con la mesa de enlace digamos eh, o, o, o no se formó parte con la mesa de enlace, que, que hubiese, hubiese sido lo, todo lo correcto, de, uh -huh. desde el productor hasta el consumidor final, eh, es, esa es toda la cadena, si vos cortás el primer eslabón, el resto de la cadena no, no sirve, porque digamos, si nosotros no producimos, la cadena no tiene que, que, que producir. Y, y bueno, y, y en esta medida lo que vemos de bueno es que, 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 bueno, que, se haya, que esa mesa quede formada como para, para seguir monitoreando y una vez que las mesas están formadas el, el diálogo se da uh -huh. Lucas, en medio de toda esta situación también hubo eh, una cuestión a nivel local que tiene que ver con las duras declaraciones del intendente contra los productores o separando a los productores de las instituciones, un mensaje eh, invitando a otros intendentes a tener una postura fuerte eh, frente a lo que entiende era un paro más político eh, que de otro tipo de aspectos. ¿Tuviste oportunidad de escucharlo el intendente? Eh, ¿Qué reflexión te merece? Eh, mira, bueno, sí, lógicamente lo, lo escuché porque ni, ni bien se publicó al ratito, eh, lo tenía el enlace por como 20 veces, pero <risa> la verdad es que no, no salimos a contestar en primer, primer momento porque estaba dirigido hacia, hacia otros intendentes. Eh, la verdad es que el mensaje es sinceramente demasiado duro y hay, hay por momentos en que hasta, hasta rosa la falta de respeto sobre todo cuando bueno, menciona o trata de gorilas y demás todas esas uh -huh. sinceramente vocablo que, que que lo único que hacen es dividir y nada más eh, creo que lo único que vale la pena destacar eh, digamos en el, en el discurso decía que, que nos habían asegurado la conectividad eh, digamos es un servicio por el cual pagamos nosotros o sea, la, la tasa vial es una de las tasas digamos, tienen una contraprestación específica, no es un impuesto. Entonces, si, si a mí me arreglan el camino, yo pago. En, en el caso de que lo hubiesen suspendido por una cuestión de la pandemia y demás, bueno, se tendría que haber suspendido el pago. 
por, por una cuestión lógica, o sea, si no se, si no está esa contraprestación. Y por otro lado, digamos, eh, que se notaba o, o se dejó entender de que eh, el presidente había dado la, la orden de que el campo siga trabajando, eh, digamos, el campo va a seguir trabajando siempre, lo diga o no lo diga el presidente o, o cualquier funcionario, porque el campo se maneja con tiempos biológicos, o sea, lo que está sembrado sigue su curso, eh, los animales que están comiendo en el pasto siguen comiendo, eh, el tamero, bueno, hay que ir permanentemente a, a, a ordeñarlo, o sea, creo que en, en este momento es cuando nos dimos cuenta el verdadero peso que tiene el campo, o sea, nosotros producimos alimentos, no producimos cualquier otra cosa que nos podemos privar y decir, bueno, esto este este sector lo, lo paramos porque por este tiempo no es necesario, o sea, es vital lo que producimos. Y aparte, y aparte, y no menor, en este momento, nosotros somos superavitarios, o sea, somos la única fuente genuina de divisas para el gobierno, o sea, y para todos, ¿no? Para el gobierno como como bueno, como bueno como destinatario final, pero, pero digamos, para toda la Argentina, o sea, nosotros producimos dólares, que parte lo comemos y parte lo exportamos, gran parte. Entonces, sinceramente, frenar a esta industria, que frenar lo que podría haber hecho era frenar la comercialización, digamos, que no se muevan los camiones, se iba a embolsar. Hoy, hoy por hoy hay otras herramientas para poder hacerlo. Iba a ser más lento, más complejo, pero bueno, digamos, seguir trabajando si iba a seguir trabajando. Eh, nadie me iba a impedir a mí que vaya a ver los animales a ver si le falta agua o no. Eh, creo, creo que eso ya, ya la verdad, no, no lo hubieran podido frenar porque, bueno, por una cuestión también de decir, bueno, o sea, si me paras a mí, se mueren todos los animales. Claro. Así que creo que serían las únicas cosas para destacar, pero bueno, sinceramente no, no, todo, o sea, mucha gente sinceramente me llamó para ver, o sea, para contestarle, pero bueno, digamos, no estábamos, no estaba dirigida a, a nosotros, por lo cual no, no nos salimos a, a contestar, pero bueno, sí aclarar estas cuestiones porque eh, la verdad es que creo que merecen la pena eh, ser mencionadas. Eh, ayer la verdad es que me, me puse a mirar otros números de acuerdo a lo que, que pasaban y al acatamiento de, de, del paro y me puse a, a mirar solamente en la campaña 18-19 se sembraron 263.000 hectáreas entre soja, trigo y maíz esto hizo que se moviesen por toda la cosecha 48.000 viajes de camiones y que solamente en concepto de retenciones cada una con la que le corresponde 33 a soja y 12 a, a trigo y maíz se fueron de Peguajó uh -huh. en concepto de retenciones ningún otro impuesto 8.160 millones de pesos son tres veces el presupuesto municipal son 430.000 jubilaciones mínimas. Porque ya que estaba, después me puse a jugar con los números. Y entonces decir, ¿más se le quiere sacar al campo? O sea, se, se habla de redistribución. ¿Qué queremos redistribuir? O sea, si se lo están llevando de acá. Así que la verdad es que cuando... La verdad es que los números son los que mandan. O sea, esto no lo puede rebatir nadie o sea, si esas retenciones esas retenciones, perdón, quedaran acá tendríamos tres veces de presupuesto sí. y estamos hablando únicamente de las retenciones no estamos hablando de ganancias no estamos hablando de ingresos brutos no estamos hablando de ninguna otra cosa uh -huh. así que la verdad es que cuando, cuando la verdad es que, que toman algunos datos como para, para hacerlo jugar en, en favor de un relato, eh, sinceramente, todo se puede demostrar con números. Lo demás son opiniones, son, son posturas, eh, sinceramente, bueno, lógicamente, no, no le íbamos a, a pedir que... O sea, sí se lo pediríamos como, como productores del partido, ¿no? Claro. A, no solo al intendente, sino al consejo, 
eh, y a todas las personas, digamos, creemos que, que es que, es, que era una medida que estaba mal. Entonces le íbamos a solicitar el apoyo. Digamos, no se lo no nos apoyó en la 125. En este en este momento tampoco. Pero bueno, digamos, tampoco vamos a, a permitir, digamos, que, que el resto de la información no, no le llegue a la, a la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Eh, muchos coincidieron en que este tipo de mensajes atrasa y lleva hacia un lugar al que ya no deberíamos ir, sobre todo en una situación tan particular como la que estamos atravesando. ¿Coincidís en esto? Totalmente. Totalmente, sobre todo por, el, por lo que te digo, la parte de, de agravios. Eh, y, y, y sinceramente, o sea, no, no, no quisiera hacer más hincapié pero, uh -huh. pero digamos, también en un momento en el discurso dice que, que está del lado de los chacareros. Uh -huh. Los chacareros fueron los más perjudicados. Y fuimos los primeros en decir fue eso. El último día de, de comercialización de granos, el viernes anterior. ¿No? Porque, es, digamos, el comercio de granos es, eh, son días hábiles. Claro. O sea, tomemos el cierre del viernes 8, el maíz valía 17 mil pesos en Rosario, por tomar un mercado puntual, ¿no? Uh -huh. Al cierre del miércoles valía 17.925 pesos. Subió un 5,5% en tres días. Pero es algo lógico que va a pasar. Uh -huh. Entonces, se los decimos, se da la situación de que sube está bien que den la marcha atrás, lógicamente porque, ¿a quién perjudican? al más chico entendamos que la situación hubiese sido al revés y que hubiesen logrado bajar el, el precio del maíz el productor grande lo guarda y vende otra cosa de última vende maíz, vende soja vende trigo, vende carne vende otra cosa el productor chico, en que le, que, si, que le queda uno o dos camiones de, de maíz ¿qué tiene que vender? maíz al precio que esté entonces los grandes siempre tienen otra forma de, de sobrellevar esto. ¿A quién perjudican? A los chicos. Siempre perjudican a los chicos. Cuando deberían bregar por, por ellos, ¿no? Sí, que es lo que se dice, de hecho. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué, qué es lo que, digamos, cualquier gobierno, no, no hablemos de banderas políticas, cualquier gobierno, digamos, siempre tiene que, que darle más herramientas como para defenderse, como para progresar, como para que tenga mejores posibilidades o, o equiparar las posibilidades contra el que las posibilidades que tiene un, un productor grande o un empresario grande o llevarlo al rubro que sea. Y en este caso se, es al revés. Uh -huh. Todas estas medidas que, 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 les, que se dan, cuando, cuando la verdad es que las decimos, sobre todo mañana vuelve a subir el combustible, el combustible, la verdad es que dice, la, la gente piensa que no, yo no tengo auto, no me, no me pega. El combustible le pega a todos los sectores. Todo se transporta. Sobre todo más en este país en que el 80%, 90% se mueven por camiones. No somos un, un, un país que tengamos muchos trenes en que el, el comercio sea se mueva por ahí y, y el transporte sea un costo menor como pasa en el resto del mundo. No tenemos redes fluviales tampoco como para poder transportar. Entonces, to, y, y encima, por lo único que sube, es por un impuesto. Otra vez un impuesto. O sea, porque no, no es que subió el petróleo y sube la nata. No, no, es un impuesto. El, el de la semana pasada es la cuarta sube en el año. Uh -huh. Estamos a 15 de enero. Entonces, esto lo que te hace, hace pensar es decir, imaginemos, pongámoslo del que su insumo principal es el gasoil, un transportista. ¿Qué valor te puede llegar a pasar si le suben el precio de, de su insumo principal cuatro veces en un mes? Perdón, en 15 días. Entonces, la verdad es que no, no, no tenés formas de programar nada. Pero lamentablemente es lo que nos toca vivir, nos ha tocado con muchos otros gobiernos. Uh -huh. eh, pero bueno, creo, creo que es algo que debemos mejorar. 
y aprender de los errores que cometemos. Sabemos que el intervencionismo no se da en ningún país del mundo, porque cada vez que se ha aplicado ha fallado. Sí me parece correcto que tengan en cuenta los, los insumos que nosotros necesitamos, caso el maíz para, para producción de carnes, que, que aparte que es carnes, o sea, es algo propio del sector que aut, se va a autorregular. ¿Por qué? Porque es información pública del Ministerio de Agricultura en donde uno puede llegar a saber, yo entro ahora y digo, a ver qué stock queda en Argentina. Y me va, no me va a dar el stock instantáneo, lógico, me lo dará a fin de diciembre. Pero me va a decir, yo sé cuánto maíz queda. Entonces, decir, si yo soy productor de, por, de, de porcinos, de cerdos, y, y necesito el maíz como insumo, no lo produzco, decir, che, se está terminando el maíz, voy a comprar. Pero bueno, cada uno, digamos, va a tener que manejar su, su cartera, digamos. Está bien que el Estado en esto tenga stock mínimos. Uh -huh. Pero pensemos que cuanto más favorables son las condiciones, más producción tenemos nosotros. En el año 2009, Argentina producía entre 8 y 9 millones de, de toneladas de trigo. Nosotros consumimos 7 este año, que se afectó por la sequía, íbamos a producir 21 millones de toneladas. ¿Y a qué se debe? ¿Se mejoraron los campos? ¿Se, se hubo una tecnología nueva que, que triplicó la producción? No, a medida que, que bajaron las retenciones. Es clave, porque es socio directo en todo. O sea, no es socio en las ganancias únicamente, como pasa en el resto del mundo, con los gobiernos. Es socio directo. Si uno cosecha 200 kilos, en esos 200 kilos ya hay retenciones. Entonces, lo que hizo Macri en su momento era bajar las retenciones. Esto posibilitó de que se duplique o se triplique la producción. Pero no es una cuestión, es una cuestión de manual. Ahora, sobre, el, sobre la, el exceso de producción, se pagaban ganancias, pero son ganancias genuinas. Entonces uno, cuando al momento de apostar, que te, tenemos, tenemos que saber el, el clima que va a haber, los, los precios son internacionales, entonces eh, los, los pone en eh, el mercado, digamos. O sea, no, o sea nosotros sembramos a, a precios vacíos, no, no sabemos qué, qué es lo que se va a producir, no sabemos cuánto vamos a producir. Pero bueno, sacame el pie de, de encima. Somos excelentes produciendo. Tenemos un nivel de tecnología que pocos sectores lo deben tener. Porque todos piensan de que en, en el campo no hay tecnología. Te diría, en cualquier herramienta, hoy la podés monitorear desde un escritorio. Podés saber qué es lo que se está haciendo puntualmente. Podés hacer seguimientos por, de, desde una oficina en, el, en cuanto a ver, saber si, si está creciendo o no, corresponde el maíz, en qué lugar tenés eh, alguna falla. Eh, bueno, en lo que es maquinaria, eh, la verdad es que, que hemos, eh, o sea, la Argentina ha inventado numerosas, o sea, de, desde la siembra directa para adelante, mil técnicas que hoy se usan en el mundo. El silo bolsa. ¿El silo bolsa de qué sale? El silo bolsa no sale de una necesidad de decir, che, me la voy a guardar. No, sale de una necesidad en que no tenemos infraestructura. No tenemos puertos preparados para que le lleguen 4.000 camiones por día. Sí tenemos un puerto preparado para que le lleguen cuatro trenes por día, pero no tenemos trenes, que teníamos hace 40 o 50 años. Entonces, frente a esa necesidad, o sea, las cosechadoras son cada vez más grandes, tenés más capacidad, antes una cosecha de trigo duraba dos meses, hoy dura 15 días, con mayor producción. Entonces decir, bueno, como no da abasto la infraestructura, salió eso a suplir una necesidad. Entonces, nosotros somos, y, y nosotros me, me tomo como, como parte del sector, sinceramente, o sea, tenemos la, la forma de... Cualquier cosa que se rompe la atamos con alambre. Y la atamos con alambre por una cuestión de que muchas veces, como es el caso de hoy, no tenemos los insumos para repararlos. Un cable de una sembradora, un sensor, 
hoy vale 215 dólares al dólar que se consigue, ¿no? Uh -huh. ¿No, tomamos, no tomemos el blue, para, para no hablar de cosas informales, tomemos el dólar bolsa, 150 pesos. Y a vos te liquidan los cereales a 80, 85 de estar ahora. Entonces, esas diferencias hace que a mí no me salga 215, sino me salen 280. Y sin eso, esa tecnología, hoy el campo no produce. No existe más el, el arado tirado con, con el mancera eh, y, un, y un tractor pampa. Eso no existe más. O sea, hoy, si no tenés esta tecnología, no avanzás. Los combustibles son cada vez peores. Se están usando normas Euro 5 y se está ya diagramando la norma Euro 6. Acá estamos en la 4. ¿Qué quiere decir eso? Que no, no nos llegan los mejores motores, los más eficientes, los que menos contaminan, porque no tenemos el combustible adecuado. Y como esto, tenemos mil ejemplos, que lo debe tener en todos los sectores. Sinceramente, lo desconozco y no me voy a poner a hablar de, de otros sectores. Pero muchas veces es, esa es la bronca y, y de lo que no se habla, que se habla siempre entre la disputa entre uno y otro, ver si saco este peso de acá o no. Es decir, nosotros danos las condiciones en que te no podemos no puede ser que no podamos pasar los 120 millones de toneladas entre todos los cultivos. Desde hace casi 100 años producíamos lo mismo cuando éramos el granero del mundo, ¿Y por qué? Y porque tenemos todas estas restricciones. Y estamos hablando de tres cultivos nada más. Si, si agrandamos el abanico y nos vamos a algunas cosas que son más regionales, hoy se está incorporando eh, la producción de maní en el partido. Era algo impensado hace años. Pero eso es todo gracias a tecnología. Entonces, es un sector inmensamente dinámico. Sinceramente, cuando, si algo que tu, tendrían que hacer eh, en los colegios, bueno, el día que los abran, es llevarlos a, a Espoagro, uh -huh. que puedan tener contacto y dimensión de toda la tecnología que, que está abocada ahí. Y esa tecnología llega acá, no es que está únicamente en pergamino, o lo tienen lo, los grandes productores, o cualquier productor, o sea, para mí... El, el, una tarifa de cosecha es lo mismo que me la haga una máquina de hace 20 años que, que me la haga una nueva yo necesito la nueva porque tengo todas las demás variables atadas al monitoreo que me haga pero bueno, creo que, que, que cuando cada vez que ponen una traba, una restricción de esto notas que estamos cada vez más lejos y desde hace una, no, no un año, hace dos o tres años en que antes vos veías la luz blanca al final del túnel lejos, chiquitita hoy no la ves no sabes dónde está la salida de esto Lucas, eh, te agradecemos muchísimo por la claridad de los conceptos fundamentalmente y, y por explicar que no se, no se trata solo de eh, el campo y el chacarero de la 4x4, que no es el que más tiene eh, aquel que merece menos o, o que tiene que repartir más, sino que hay todo un trasfondo de medidas que son bastante sencillas y que si se acompañara la producción tendríamos mucho más de lo que esperamos en materia de trabajo, de ingresos y de muchísimas otras cosas. Sí, 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 la verdad, Andrea, digamos, ¿por qué? Yo siempre trato de hacer, en, en la forma que tengo, gracias a ustedes, de comunicarme con, con la sociedad, eh, yo le tengo que hablar a la persona que no conoce el sector o tiene, o siempre por alguna cuestión está vinculada, siempre tenés alguno que, que, que de alguna forma trabaja en el sector, eh, entonces que no, que no entiende de dónde salen las cosas, de dónde salen los números. El productor ya sabe esto. Algunos quizás les pega de una forma, les pega de otra, pero más o menos lo saben. El gobierno lo sabe, quiero pensar que lo sabe, o porque también a veces, muchas veces vos pensás, no lo saben y pecan por incapaces, o lo saben y pecan de mala leche. Y uno quiere pensar de que son incapaces, porque si es de mala leche es peor todavía. 
Entonces uno al, al explicar, al tratar de hablar, que sinceramente quisiera tener mejor dicción, o sea, o, o poder transmitir de algo que uno lo ve tan claro y que, la, eh, que el común de la gente lo entienda. Porque detrás de esto hay, hay mucho tiempo, hay mucho riesgo. O sea, cada uno tenemos en nuestro sector otra cosa. Yo yo no puedo almacenar indefinidamente los granos. O sea, cuando cuando muchas veces dicen, no, porque lo guardan. Sí, está bien, pero no lo puedo guardar cinco años. Tampoco tengo espalda, o sea, ni, ni ningún productor no tiene espalda para guardarse cinco cosechas. Ahora, muchas veces es decir, dame herramientas para que yo las venda y pueda hacer algo, pueda invertir. Hoy vos me decís, Lucas, te doy, no sé, el equivalente a no sé, 500 mil dólares que vale una cosechadora. Anda y comprala. No hay. ¿Cómo que no hay? Si, si es el, lo que, ¿Quién no quiere vender? No, no hay. O le falta el sensor que hace que, que la cosechadora, no sé, eh, después de cosechar, te, de lo, te tire los granos a la tolva. Y a todo le está faltando algo. De si quiero comprar una, una sembradora, bárbaro, pagame la hora y te la entrego en agosto el año que viene. Agosto, por ahí septiembre, si se me complica. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. O señámela y te la dejo precio abierto a, a, a esos plazos. Y me decís, no, yo quiero, mira, una sembradora más o menos de 7 metros. No, mira, hoy tengo de 5 o de 10. Y pero de 5 me queda chica, es lo mismo que tengo. De 10 no tengo tractor para tirarlo. Sí. Y bueno, es lo que tengo. Esto se sucede en todos los sectores sí. me pasa de que llevo a arreglar una, una computadora y decir, no, ¿sabes qué? mira, esa plaquetita que viene tiene roto solamente el enchufe el enchufe no está entrando como repuesto tenés que cambiar la, la plaqueta completa pero ¿y el enchufe cuánto valía? ah, vale, 3 dólares mm. y la plaqueta, 200 claro. y vos decís, me estás jodiendo <risa> y se da sí. y llevarlo al, al rubro que vos quieras sigue sin haber alambre entonces vos me decís querés defender a los más chicos querés defender a los pocos alambradores que quedan porque no, no han ni siquiera hecho escuelas de oficios no hay no hay molineros no dan abasto, está bien, estamos en plena seca y la verdad es que las aguas se están poniendo malas hay que sacar cada vez más profundo y demás pero querés comprar algo y no tenés ¿sabés qué? quiero invertir, quiero comprar 200 vacas, tengo que hacer alambre nuevo, las mangas, no, no hay. Después de, de haber hecho, sembrado, me, me hayan sacado, que no sé ni a qué, qué precio va a vender, no sé cuándo me hacen... Pero bueno, después que hice todo, me logré hacer de la plata. La quiero invertir, no puedo. Entonces, eh, creo que estamos en esa disyuntiva te suben los impuestos a, a, a lo que se les canta. La inflación, la, la, ayer la publicaron, la, la oficial, a 36%. Las patentes subieron el 52,6%. Uh -huh. Que alguien me diga el fundamento teórico de eso. Pero no está en ningún lado. Entonces, ¿cómo seguimos? Y te repito, no conozco el resto de los sectores y sinceramente amo lo que hago. Pero esto se da en todos los sectores. Y muchas veces te llaman de, de un lado, de los y te hablo de lado cuando te hablo de partidos políticos, y decís, ¿y no le vas a contestar? No, dame, dame vos una herramienta para poder hacer frente a esto. Dame algo superador, no no tirar para abajo patadas por el, por abajo. Entonces yo sinceramente no, no tengo ni nunca una ambición política. A, a veces lo pienso para decir esto es, hay cosas que son fáciles para cambiar. Claro. Ahora no tengo la capacidad para para saber de, de muchos temas como debería saber no sé un diputado un senador o alguien llama en provincia y demás. Pero decir, esto es fácil, se los dijimos cuando iba a empezar. 
y subió un 5,5% en tres días. Pero es tanta la desconfianza. No nos creían cuántos muertos infectados teníamos de COVID. Todavía no creen. Todavía, bueno, no, no, pero te digo a niveles internacionales. Por eso no quiero hacer hincapié a nivel local. O sea, no nos creen. Nos, creen, nos sacaron del informe internacional. Hasta que de la noche a la mañana en un mes dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, teníamos toda esta planilla guardada y subieron tanto. Bueno, esto pasa en todo. En todo. Y no puede ser así. Tenés que tener un mínimo de previsibilidad. Lucas, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, gracias y a, y a disposición y, y como siempre te digo... Eh, me encantaría un día poder hablar de, de otros temas, de tema productivo, de tema de decir, ¿sabes qué? Logramos pasar las 120 millones de producción anuales. Eh, está bien este año, quizás por una cuestión climática, lógicamente no, no se va a poder dar, pero eh, en eso. O sea, eh, logramos hacer un convenio para que se abra una escuela técnica técnica de, de cuestiones, ya te digo, de, de oficios que, que se necesitan en el campo. Eh, y, y así un montón de otras cosas. Pero bueno, lamentablemente estamos siempre apagando incendios y corriendo la de atrás. Muchísimas gracias. A ustedes, que sigan bien. Igualmente, hasta luego. Hartazgo, no se me ocurre otra palabra, ¿no? cansados de explicar de mil maneras diferentes a los distintos gobiernos, a las distintas administraciones, cómo funciona la producción. Si la producción crece, crece el empleo, crece el ingreso, crece el movimiento como país. Se había comenzado a dar un crecimiento que se frustró otra vez. Y esta es la situación, esta es la sensación y comparable con todo. No podemos invertir, no podemos comprar, hay cosas que no conseguimos, tenemos que elegir entre lo que sí llega a nuestro país y nuestro país sigue siendo eh, imprevisible, imposible de apostar a producir absolutamente nada eh, con una contundencia eh, y una claridad. Lucas Semper nos explicaba la situación del sector.